hello bachcho let's see the given question the question says if the tension in the string as shown in the figure is 16 newton and the acceleration of each block is 0.5 meter per second square we need to find the friction coefficient at the two contacts with the block yani ki hame mu1 mu2 find karna from the uh, figure we can see so is question ka jo key concept we need to understand as the concept of friction force तो फ्रिक्शन फोर्स की जब हम बात करते हैं तो वी हैव स्टडी टू स्टेट ऑफ फ्रिक्शन दैट इज स्टैटिक एंड काइनेटिक सो व्हेन द बॉडी इज मूविंग विद रिस्पेक्ट टू अनदर बॉडी यानी कि दो बॉडीज इन कांटेक्ट आर हैविंग रिलेटिव मोशन विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर सो द फ्रिक्शन एक्टिंग बिटवीन देम इज नोन एज काइनेटिक फ्रिक्शन एंड इट इज गिवन विद द एक्सप्रेशन म्यू के इनटू एन वेयर एन इज द नॉर्मल रिएक्शन राइट स्टैटिक फ्रिक्शन बेसिकली व्हेन द बॉडीज आर इन कांटेक्ट बट दे आर नॉट मूविंग बट हैव अ टेंडेंसी or sorry they are not moving or we can say they are at rest so in that situation we can say the friction acting between the bodies is static kinetic mein tendency hoti hai move hone ki right ab static ki ek maximum value hoti hai jise hum bolte hain limiting value us limiting value ke baad agar uh, force further agar hum increase karenge to friction dip ho jayega and in that situation the body will start to move and is limiting friction ka value hota hai jo ke maximum value of kinetic friction static friction hai wo hai mu s into n where mu s is the coefficient of static friction ab yahan pe hum dekh sakte hain as per the question rest of the concept we will discuss to ab hum yahan pe dekh sakte hain ki hum free body diagram bana lete hain ek ek cheez ka let's suppose this is our 2 kg block iske upar lagne wale forces dikha dete hain hum pehle to tension hoga is taraf theek hai ab This block has a tendency to move towards right, so its upper friction force will be towards left, and it will be mu one into n, where n is a normal reaction. Now, its upper its weight will be on the bottom of mg, that is two into g. Okay. Now, if we analyze this situation here, so what we can write is, here we have all the forces moving here. So we can say that since there is no vertical motion possible to hum likh sakte n must be balancing 2g ya fir isko g ki value hum 10 le le so it will be 20 newton theek hai na so normal reaction hum mil chuka hai so we can calculate the value of this friction force theek hai friction force uh, hum actually friction force ke hi uh, calculation karni hogi तो उसके लिए हमें एक्सेलरेशन भी गिवन है तो लेट से दिस ब्लॉक इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन विद एक्सेलरेशन 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो हमें गिवन है उसको हमने ए बोल दिया दोनों ब्लॉक का सेम ही गिवन है तो हमने ए ले लिया तो ये तो हमने अलॉन्ग वर्टिकल लगाया था न्यूटन सेकेंड लॉ हमने वर्टिकल डायरेक्शन में लगाया अब बाई न्यूटन सेकेंड लॉ एफ नट इक्वल्स टू मास इन टू एक्सेलेशन अलॉन्ग द हॉरिजोंटल डायरेक्शन अलॉन्ग एक्स या फिर अलॉन्ग एक्स एक्सेस बोल सकते हैं इसको तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे एफ नेट दैट इज टी माइनस ऑफ म्यू वन एन विल बी इक्वल्स टू एम इन टू ए राइट सो यहाँ से हम देख सकते हैं टेंशन की अगर हम बात करें 16 न्यूटन गिवन है माइनस म्यू वन हमें पता नहीं ये 20 है एंड दैट विल बी इक्वल्स टू टू इन टू एक्सलेशन इज पॉइंट फाइव ठीक है तो ट्वेंटी म्यू वन विल बी इक्वल्स टू सिक्सटीन माइनस ऑफ वन दैट इज़ फिफ्टीन सो यहाँ से हम देख सकते हैं म्यू वन की वैल्यू क्या आ जाएगी फिफ्टीन बाई ट्वेंटी दैट इज़ थ्री बाई फोर और इसको हम लिख सकते हैं जीरो पॉइंट सेवन फाइव ठीक है सो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट का आंसर हमें म्यू वन मिल गया अब म्यू टू हमें फाइंड करना है और लेट्स हम यहाँ पे इसको मान लेते हैं कि फर्स्ट मास टू के जी के मास को हम बोल रहे हैं वन मास एम वन ठीक है अब बात करते हैं इंक्लाइंट के लिए तो लेट से दिस इज द इंक्लाइंट अब इसके ऊपर जो जो फोर्सेस लग रही हैं वो हम दिखा देते हैं सबसे पहले तो इसका वेट होगा नीचे की तरफ ये एंगल 30 डिग्री की बना तो इसका वेट है 4g नीचे की तरफ तो इसके कंपोनेंट्स हम ले लेते हैं सो कंपोनेंट एक आएगा 4g जी साइन थर्टी एक आएगा 4g जी कॉस थर्टी बिकॉज दिस एंगल इज थर्टी ठीक है ऊपर की तरफ है टेंशन नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम द सरफेस एंड फ्रिक्शन फोर्स अब यहाँ पे वी कैन सी सिंस दिस ब्लॉक इज हैविंग अ टेंडेंसी टू मूव इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की तरफ है एंड दैट इज थिंग बट दैट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन म्यू टू इनटू एन अब वर्टिकल डायरेक्शन में दैट इज द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंट अगर हम न्यूटन सेकेंड लॉ लगाएं तो वी कैन राइट एन विल बी इक्वल्स टू फोर जी कॉस थर्टी अब जी की वैल्यू वी कैन टेक इट एज टेन 
तो फोर्टी इंटू कॉस थर्टी कॉस थर्टी रूट थ्री बाई टू तो यह जाएगा ट्वेंटी रूट थ्री न्यूटन तो नॉर्मल रिएक्शन मिल गया अब हम अप्लाई कर रहे हैं एफ नॉट इज इक्वल्स टू एम ए अलॉन्ग द इनक्लाइंड अलॉन्ग द इनक्लाइंड तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एंड इसका एक्सेलरेशन भी क्यों है ना सो लेट्स एक्सेलरेशन इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन वी आर टेकिंग पॉइंट फाइव मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं फोर जी साइन थर्टी माइनस टी माइनस ऑफ न्यू टू एन विल बी इक्वल्स टू मास इन टू एक्सेलरेशन इसको हम बोल रहे हैं एम टू मास ठीक है तो यहाँ पर हम वैल्यू लिख सकते हैं फोर इंटू फोर्टी फोर्टी साइन थर्टी इज हाफ तो ये हो जाएगा ट्वेंटी माइनस सिक्सटीन टी की वन है म्यू टू हमें पता नहीं एन हमें मिल चुका है दैट इज इक्वल्स टू फोर इंटू पॉइंट फाइव तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा फोर एंड फोर इंटू पॉइंट फाइव इज टू तो उसको इस साइड ले आएंगे तो दिस विल बी द केस ट्वेंटी रूट थ्री म्यू टू तो ये हो जाएगा टू अपॉन ट्वेंटी रूट थ्री सो दिस इज द वैल्यू ऑफ म्यू टू दैट इज इक्वल्स टू वन अपॉन टेन रूट थ्री अब रूट थ्री की वैल्यू होती है वन पॉइंट सेवन थ्री तो दिस कम्स अपन सेवनटीन पॉइंट थ्री टू एंड दिस वैल्यू कैन फाइनली बी रिटर्न एज जीरो पॉइंट जीरो फाइव सो दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन म्यू वन म्यू टू हमें मिल चुका है सो आई होप यू अंडरस्टूड द सोल्यूशन ऑल द बेस्ट